السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیٹ ہیٹ از دی فارم آف انرجی دیٹ از ٹرانسفرڈ بٹوین ٹو سبسٹانسز ایٹ ڈفرینٹ ٹمپریچرز ہیٹ انرجی کی ایک فارم ہے جو کہ ایک سبسٹانس سے دوسرے سبسٹانس کو ایزیلی ٹرانسفر ہو سکتا ہے فلو کر سکتا ہے جب دونوں سبسٹانسز کا ٹمپریچر ڈفرینٹ ہو دا اس یونٹ آف ہیٹ از جول سسٹم انٹرنیشنل میں ہیٹ کا یونٹ جول ہے جس طرح دوسرے فارمز آف انرجی ہیں اس کو بھی ہم جولس میں میر کرتے ہیں تو اسی طرح ہیٹ انرجی کو بھی ہم جولس سے میر کرتے ہیں نا سورسز آف ہیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہیٹ انرجی کے مین بڑے بڑے سورسز کیا ہے کہاں سے ہم ہیٹ کو حاصل کرتے ہیں سن از دی مین سورس آف ہیٹ سن ہیٹ کا مین سورس ہے سن از ون آف دی امنگ ملین این بلینس آف اسٹارس یہ ہمارے سولر سسٹم کا سنٹرڈ اسٹار ہے جو کہ بہت زیادہ گرم ہے مین سورس آف ہیٹ ہے ہمارے سولر سسٹم کا دس از فار یور information that the sun produces 1.23 multiplied by 10 to the power 35 joules of energy in one year uh, sun ek saal mein 1.23 multiplied by 10 to the power 35 joules energy produce karta hai and the temperature on the surface on the sun is equal to 5778 kelvin سن کے سرفیس کا ٹمپریچر 5778 کیلون ہے وی گیٹ ہیٹ ان اور ڈیلی لائف فرام ہم ڈیلی لائف میں ہیٹ کہاں کہاں سے حاصل کرتے ہیں برننگ آف وڈ ہم لکڑی کو جلاتے ہیں اور اپنے لیے ہیٹ حاصل کرتے ہیں آئل جب آئل برننگ ہوتا ہے تو وہاں پر ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے ایز یو نو جب گاڑیاں چلتی ہیں تو وہ بہت گرم ہو جاتی ہے بیکاز ہیٹ انجن جو کہ گاڑیوں کا انجن ہوتا ہے وہاں پر برننگ آف آئل ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہاں پر ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے نیچرل گیس ہیں یا پھر لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس ہیں جو ہم اپنے گھروں میں جلاتے ہیں جس کے ذریعے ہم کوکنگ کرتے ہیں یا پھر ہیٹرز ہم جس سے چلاتے ہیں تو او گیس سوئی گیس اور لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس ہیں یہ بھی ایک سورس آف ہیٹ انرجی ہے کول ہے یہ بھی ایک مین سورس ہے نیچرل سورس ہے جو کہ ڈفرینٹ ماؤنٹینز میں یہ کول ملتا ہے یہ بھی سورس آف ہیٹ انرجی ہے ہیٹ میں آلسو پروڈیوس بائی اب ہیٹ کو ہم جنریٹ بھی کر سکتے ہیں پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں کس طرح فریکشن کے ذریعے جب ہم اپنے ہاتھوں کو رب کرتے ہیں جس طرح ہم سردیوں میں کرتے ہیں تو وہاں پر ہیٹ بنتا ہے ہیٹ انرجی بنتی ہیں سملرلی جب ہم سٹونس کو آپس میں رب کرتے ہیں تو وہاں پر ایک سپارک آف فائر بنتا ہے ہیٹ انرجی وہاں پر بھی پروڈیوس ہوتا ہے سملرلی الیکٹریسٹی ہے بجلی کے ذریعے بھی ہم ہیٹ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے گھروں میں آئرن یوز ہوتی ہیں تو آئرن یوز الیکٹریسٹی ایکچولی وہاں پر جو ہیٹ بنتا ہے تو وہ بجلی کی وجہ سے بنتا ہے اس طرح کے اندر ایک ریزسٹر لگا ہوتا ہے تو وہ کرنٹ کو ریزسٹ کرتا ہے اور ریزسٹنس کے ذریعے سے الیکٹرانس آپس میں فریکٹ ہو جاتے ہیں فریکشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر ہیٹ بنتا ہے سملرلی کرنٹ فلو ان وائر پروڈیوس ہیٹ جب ایک وائر میں کرنٹ فلو کرتا ہے تو وہ وائر بھی گرم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دی ریزسٹنس آف الیکٹرانس جب اس وائر میں الیکٹرانس فلو کرتا ہے کرنٹ فلو کرتا ہے تو وہ وائر بھی گرم ہو جاتا ہے سملرلی کیمیکل ریئیکشن ہے کیمیکل ریئیکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیم سٹون جس کو ہم چونا کہتے ہیں جب ہم اس کو پانی کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ ہمیں کلرنگ کے لیے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وال 
जिससे हम वॉल्स कलर करते हैं और साथ साथ वो हमें हीट एनर्जी भी देता है बायोकेमिकल रिएक्शन है आ, हमारे जिसम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर भी आ, हीट एनर्जी बनती है डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है तो वहाँ पर भी हीट एनर्जी बनती है आज का आ, हमारा टॉपिक हीट एनर्जी के ऊपर था नेक्स्ट लेसन में इन शाजेज ऑफ हीट हीट के काजेज़ क्या हैं या फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट हीट के असर क्या हो सकते हैं इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके ऊपर बात होगी टेक केयर अल्लाह हाफिज़